ሰላም እንዴት ናችሁ በዛሬ ቪዲዮ እንዴት አድርገን ኳድራቲክ ፈንክሽኖችን በ5 ሰከንድ ብቻ ፋክተራይዝ እንደምናደርግና ያለን ቪዲዮን እስከ መጨረሻ ተከታተሉ ይሄንን ቪዲዮ ላይክ እንዲሁም ቻናሉን ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ አሁን ወደ ቪዲዮን ሄዳለን ዛሬ ምናየው ኳድራቲክ ፈንክሽኖችን እንዴት አድርገን ቶሎ ብለን በፍጥነት ፋክተራይዝ ማድረግ እንደምንችል ይሆናል ስለዚህ የተለያዩ ኤግዛምፕሎችን እንሰራለን ማለት ነው አንደኛ ላይ 3x2 4x 15 ቢሰጠን አንድን ኳድራቲክ ፈንክሽን ፋክተራይዝ ለማድረግ ወይንም ይሄን ሜትድ ለመጠቀም በመጨመሪያ ማርጋገጥ ያለብን ነገር ኳድራቲክ ፈንክሽኑ ፋክተራይዝ ይሆናል ወይስ አይሆንም የሚለው ነው ፋክተራይዝ ከማድረጋችን በፊት ይሄንን ማወቅ እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ b2 4ac መፈለግ ይኖርብናል ይሄ ግሬተር ዛን 0 ከሆነ ፋክተራይዝ መሆን ይችላል ካልሆነ ግን ፋክተራይዝ አይሆንም ማለት ነው ያው እንግዲህ abc ምንላቸው a የሚባለው የx2 ኮፊሸንት ነው b ደግሞ የx ኮፊሸንት ሲያችን ደግሞ ኮንስታንታችን ነው ማለት ነው ስለዚህ ለምሳሌ ይሄኛውን ኤግዛምፕል ብንሰራ b2 ማለት 4 ስኩዌር 4 ታይምስ a አችን 3 ነው c አችን -15 ነው ይሄንን ካልኩሌት ብታደርጉት greater than 0 ይመጣል ማለት ነው ስለዚህ ይሄን ሜትድ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው በዚህ ሜትድ ምን እንደሆነ እናደርገው መጀመሪያ የx2 ኮፊሸንት ነው እንወስዳለን ከዛን ፋክተራይዝ እናደርጋለን 3 ፋክተራይዝ ብናደርገው 1 እና 3 ኖርናል ማለት ነው በመቀጠል ኮንስታንታችንንም ፋክተራይዝ ማድረግ ይኖርብናል 15ን ፋክተራይዝ እናደርግ 3 እና 5 ይሰጠናል ማለት ነው አብዛኛውን ጊዜ ይሄን ሜትድ سنጠቀም ስሞሉን ፋክተር ከላይ ላርጀሩን ፋክተር ደግሞ ከታች እናስቀምጣለን ነገር ግን ይሄ ሁሉ ጊዜ ስለማይሰራ ብዙ ኤግዛምፕሎችን በመትሰሩበት ጊዜ የትኛው ከላይ የትኛው ከታች መቀመጥ እንዳለበት መወሰን ትችላላችሁ ማለት ነው እዚህ ጋር የx2 ኮፊሸንት ፋክተራይዝ ካደረግን በኋላ x-ን ጨምርበታለን ማለት ነው በመቀጠል ዲያጎናሊ እናባዛቸዋለን 3x 3 9x ይሰጠናል 1x 5 5x ይሰጠናል ማለት ነው በመቀጠል ምናደርገው ምንድነው እዚህ ጋር 4x አለን እነዚህን ቁጥር ወይንም እነዚህን ፈንክሽኖች ተጠቅመን 4x እንዲመጣልን እናደርጋለን ማለት ነው 9x እና 5x-ን ምን ብናደርግ ነው 4x የሚመጣው ብለ ማሰብ ይኖርብናል ከዛም +9x እና -5x ብናደርግ 4x ይሰጠናል ስለዚህ 9x ጋር ፕላስ 5x ጋር ማይነስ ይሆናል ማለት ነው በመቀጠል ይሄንን ፕላስ እዚ ማhall እናስቀምጣለን -5 5x ደግሞ ኔጌቲቭ ስለሆነ እዚ ጋም ኔጌቲቭ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ፋክተራይዝድ ፎርሙ የሚሆነው x 3 3x 5 ይሆናል ማለት ነው 3x2 4x 15 ፋክተራይዝ ሲደረግ x 3 3x 5 ይሆናል ማለት ነው ሁለተኛ ኤግዛምፕል 18x2 9x 35ን ብንወስድ በተመሳሳይ መልኩ 18ን ፋክተራይዝ እናደርጋለን 3 እና 6 መወሰድ እንችላለን ማለት ነው 35 እንደግሞ ፋክተራይዝ እናደርግ 5 እና 7ን መወሰድ እንችላለን እዚህ ጋር x x ማስቀመጥ ይኖርብናል ዲያጎናሊ መልቲፕላይ እናደርጋለን 6x 5 30x ይሰጠናል 3x 7 21x ይሰጠናል ማለት ነው ስለዚህ 9x እንዲመጣልን 30x 21x ማድረግ ይኖርብናል ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ፕላስ እዚህ ጋር ማይነስ ይኖርናል ፋክተራይዝድ ፎርማችን 3x 5 6x 7 ይሆናል ማለት ነው ሶስተኛ ኤግዛምፕል 12x2 x 35 ይሆናል 12ን 3 እና 4 መወሰድ እንችላለን 35ን ደግሞ 5 እና 7ን መወሰድ እንችላለን ማለት ነው 4x 5 20x ይሰጠናል 3x 7 21x ይሰጠናል 
ስለዚህ እዚህ ጋር ደግሞ -1 ያለን -1 እንዲመጣ እዚህ ጋር ማይነስ እዚህ ጋር ፕላስ እናደርጋለን 20x 21x 1 ይሰጠናል ማለት ነው ስለዚህ 3x 5 4x 7 ይሆናል ማለት ነው multiplication formu 3x 5 4x 7 መልሳችን ይሆናል ማለት ነው ለምሳሌ ደግሞ 24x2 65x 21 ን ብንወስድ 24 3 8 መሆን ይችላል 21 ደግሞ 3 7 መሆን ይችላል ነገር ግን በዚህኛው ኬስ 3 7 ን ብንወስድ ክሪስ ክሮስ እናደርገው የምንፈልገው ቁጥር ስለማይሰጠን 7 እና 3 መውሰድ ይኖርብናል ማለት ነው 7 እና 3 እንደዚህ ከልብ ጠን በመንወስድበት ጊዜ 8x 7 56 ይሆናል 3x 3 9x ይሆናል ማለት ነው በመቀጠል -65 እንዲመጣ በሁለቱም በኩል ኔጌቲቭ ሳይን እንወስዳለን ማለት ነው ነገር ግን 3 እና 7 አድርገን ብንወስድ ኖሮ -65ን አይሰጠንም ማለት ነው ስለዚህ እንደዚህ ቼክ ያደረገን መውሰድ እንችላለን እዚህ ጋር የሚኖርን ሳይን ማይነስ ይሆናል እዚህ ጋር ደግሞ ማይነስ ይኖርናል ስለዚህ መልሱ 3x 7 8x 3 ይኖርናል ማለት ነው አምስተኛ 14x2 41x 15 ብንወስድ 14 በ2 7 ይሆናል ማለት ነው 15 በ3 5 ይሆናል ነገር ግን እንደዚህ ብንወስድ 7 3 21 2 5 10 ይሆናል 21 እና 10 ን እንደምረን እንቀንስም 41 ስለማይመጣልን 3 እና 5 ያለም ያለውን 5 እና 3 ያድርገን እንቀይረዋለን 5 እና 3 በሚሆንበት ጊዜ 7x 5 35x ይሆናል 2x 3 6x ይሆናል 41 ዲመጣልን ሁለቱም መደመር ነው የሚኖርብን 35x 6x 41x ይመጣል ማለት ነው ስለዚህ ፕላስ ሳይን ፕላስ ሳይን እናደርጋለን 2x 5 7x 3 መልስ ይሆነናል ማለት ነው ስድስተኛ 35x3 105x 230x2 ን ብንወስድ ይሄኛው ዲግሪ 3 ነው ስለዚህ ኮመን ፋክተር ማውጣት አለብን ማለት ነው ኮመን ፋክተር ብናወጣ ለምሳሌ 5x-ን ብንወስድ ካውስት ምን ይቀረናል 7x2 21 46x ይቀረናል ማለት ነው እኛ ምን ፈልገው ኳድራቲክ ፈንክሽኑን ስለሆነ ለብቻ ነው ስለዋለን 7x2 21 46x-ን ወስደን ሜትዳችንን እንጠቀማለን ማለት ነው ስለዚህ 7 ምን ይሆናል 1 እና 7 ይሆናል በመቀጠል 21ን እንወስዳለን ምን ወስደው ኮንስታንትን እና x2 ኮፊሸንትን ስለሆነ ኮንስታንታችንን እንወስዳለን እዚህ ጋር 7 እና 3 እንወስዳለን ማለት ነው 7 3 21 ስለሚሰጠን በመቀጠል ክሪስ ክሮስ እናባዛለን 7 7 49x x 3 3x ይሆናል -46 እንዲሰጠን ማድረግ ያለብን ምንድነው -49x 3x ይሆናል ማለት ነው -49x 3x 46x ይሰጠናል ስለዚህ ምን ተጠቀሙ ሳይን እዚህ ጋር ማይነስ ከታች ደግሞ ፕላስ ይሆናል x 7 7x 3 መልሳችን ይሆናል ማለት ነው በመቀጠል የምሰጣችሁ ጥያቄ 12x2 56x 49 ይሆናል ይሄንን ጥያቄ ሁላችሁም ሰርታችሁ ኮመንት ላይ መልሱን እንድታሳውቁኝላለሁ አመሰግናለሁ